দর্শক আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় ব্যথা নিরাময়ের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে এ বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে টিভি স্কোলে দেওয়া নম্বরে ফোন করে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন অথবা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেন ট্রিটমেন্ট লিখে ফেসবুকে যুক্ত হতে পারেন অথবা স্কাইপিতে গিয়ে এস এ টিভি ডট ডিপিআরসি লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন দর্শক এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ এবং ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে এবং তার সাথে আমাদের আরও আছেন অ্যানেসথেশিয়ার অধ্যাপক প্রফেসর মাহমুদুর রহমান লাইজু আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা তো আজকে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে ব্যথা নিরাময়ের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রথমে একটু আপনাকে জিজ্ঞাস করতে ইচ্ছা করছে ডক্টর শফিউল্লাহ যে আমরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি কেন বলছি কেন আমরা পুরোনোটাকে পেছনে রেখে এখন আধুনিক চিকিৎসার জন্য আমরা খুব উঠে পড়ে লাগছি আসলে পৃথিবীর সব কিছুই আধুনিক হচ্ছে যেমন আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা যে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এগুলো কিন্তু আধুনিক হচ্ছে তদ্রুপ চিকিৎসা পদ্ধতিও কিন্তু আধুনিক হচ্ছে আধুনিক বলতে আমরা এখানে বুঝাইতে চেয়েছি আমরা স্পেসিফিক চিকিৎসা দিতে এখন সক্ষম তার মানে উদাহরণ দিন তো এবং সেটা নিরাপদ আচ্ছা আচ্ছা স্পেসিফিক বলতে আগে যেমন ব্যথা নিরাময় যেটা হতো যে অনেক সময় ব্লাইন্ড ট্রিটমেন্ট হতো যে ব্যথা হচ্ছে পেট ব্যথা হোক ঘাড় ব্যথা হোক কোমর ব্যথা হোক হাঁটু ব্যথা হোক মাল্টিপল আপনার যেটা স্পেশালি যেমন মেডিকেশন ইউজ হইতো বিভিন্ন অপারেশন প্রয়োজন হইতো বা অনেক কিছুই এখানে ব্যবহার করা হতো সেটা না করে আমরা যদি সেটা স্পেসিফিক চিকিৎসা দিতে পারি এবং স্পেসিফিক পয়েন্টে তাহলে সেটা আরও আধুনিক হবে এবং আরও নিরাপদ হয় আচ্ছা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চাই সাজেস একজনের কোমর ব্যথা তো এখন কোমর ব্যথার প্রথমত আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করি যে আসলে কজটা কি কোমর ব্যথার আপনার জানেন অনেক কারণ কারণের কিন্তু শেষ নেই বেশিরভাগই মেকানিক্যাল কারণগুলো আছে প্যাথোলজিক্যাল কারণও থাকতে পারে তো মেকানিক্যাল কারণে যদি হয় সাজেস কোমর ব্যথা আমরা ডায়াগনোসিস করে দেখলাম যে ওখানে কোনো একটা লিগামেন্ট স্প্রেইন আছে স্প্রেইন মানে হচ্ছে ওখানে আপনার মোচকি আছে বাংলা যেটা আমরা বোঝাইতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে অতীতে কি চিকিৎসা করা হতো অতীতে চিকিৎসার ভিতরে আছে যেমন আপনি যদি একটু চিকিৎসার বাহিরের কথা চিন্তা করেন যেমন অনেক সময় ওখানে মেসেজ করা হতো মালিশ করা হতো বাচ্চাদের দিয়ে চাপানো হতো এটা সেটা অপচিকিৎসা করা হতো তারপরে আসেন তারপরে কি বিভিন্ন মেডিকেশন বিভিন্ন এনএসিডিএস ব্যথার ওষুধ মাসের পর মাস দিনের পর দিন খাওয়া হতো কিন্তু ওই যে একটা স্প্রেইন হয়ে আসলো ওই স্প্রেইন কিন্তু ওইভাবে ব্যথার ওষুধে যায় না উল্টো সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যখন মুখে ওষুধ খায় বা মাংসে ইঞ্জেকশন দেয় বা আইভি কোনো ওষুধ দেয় সেটা কিন্তু টোটাল সার্কুলেশনে চলে যায় আমার শরীরের অন্য অংশে কিন্তু কোনো ব্যথা নেই শুধু একটা পয়েন্টের ব্যথার জন্য আমরা সারা শরীরে ওষুধ দেওয়ার কোন যেখানে মেডিকেশনের প্রয়োজন নাই বললেই চলে বা মেডি কোনো ওষুধ দিতে হবে না কোনো ওষুধ কোন ওষুধের ওখানে কোনো প্রয়োজন হবে না এবং সেটা ন্যাচারালি ট্রিটমেন্টের পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে চিকিৎসার কথা বলছি দিস ইজ আপনার এই নিরাপদ এবং আধুনিক পদ্ধতি পদ্ধতি থ্যাংক ইউ আপনি এত সুন্দর ইলাবোরেট করে জিনিসটা বুঝিয়ে দিলেন আমার মানে দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন তারাও কিন্তু বুঝতে পারছেন যে আপনি কেন আধুনিক বলছেন এর ডিটেলসে যাব কিন্তু তার আগে প্রফেসর মাহমুদুর রহমান লাইজুকে আমার একটা প্রশ্ন আছে আমরা প্রায় শুনি একটা কথা যেটা ইন্টারভেনশনাল পেইন ফিজিশিয়ান এই ইন্টারভেনশনাল পেইন ফিজিশিয়ান কথাটা কিন্তু আমাদের জন্য একটু নতুন এই সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই আপনার কাছে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভেনশন টার্মটা অনেকে অনেক ডিপার্টমেন্টে ইউজ করে কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন অ্যান্ড 
অন্যান্য ইন্টারভেনশন আছে নিউরোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন কিন্তু আমরা অ্যানাস্থেসিওলজিস্টরা আমরা অ্যানাস্থেসিয়া শুরু করেছি বিভিন্ন রকম জায়ানাস্থেসিয়া রিজিওনাল অ্যানাস্থেসিয়া ইন্টারভেনশন দিয়ে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সারা দুনিয়াতে আমাদের ইন্টেনসিভ কেয়ার একটা ব্রাঞ্চ আছে এবং পেইন ম্যানেজমেন্ট একটা ক্রোম বিশেষ করে ক্রোনিক পেইন অ্যাকিউট পেইন পোস্টোরিটি পেইন লেবার পেইন এগুলো ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা ইন্টারভেনশন পদ্ধতি করি কারণ অ্যাকচুয়ালি যেসব পেইনগুলো ওষুধে কমবে না ওষুধের অ্যাবিউজ হবে সেসব পেনগুলোকে আমরা ইন্টারভেনশন পদ্ধতিতে তার মানে আমরা নিডিল কিছু হেল্প দরকার যেমন সিয়াম গাইড দরকার আল্ট্রাসন গাইড দিয়ে আমরা নিডিল প্রিক করে না যে পেইন যে নার্ভ যারা ক্যারি করছে সেই নার্ভের গোড়ায় আমরা লোকাল এনার্সিক দিয়ে অথবা লোকাল এনার্সিকের সাথে কিছু অন্য কোনো ওষুধ মিশিয়ে পেনটা রিলিভ করি এবং এটাই সারা দুনিয়াতেই পদ্ধতি চলছে আচ্ছা তাহলে প্রফেসর লাইজু বলছেন যে আসলে এখন আমার মনে হচ্ছে যে এই ব্যথাটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক মানে যেহেতু আপনারা যখন ডায়াগনোসিস করেন আপনারাও কখনো অ্যানেসিওলজিস্টের হেল্প নিয়ে ব্যথাটাকে নিরাময় করেন তার আগে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি একটু কোমর ব্যথা বলছিলেন আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই কিন্তু কোমর ব্যথা হলে কিছু ক্যালসিয়াম টেবলেট খেতে চান এসে বলেন যে একটু কয়টা ক্যালসিয়াম লিখে দেন ক্যালসিয়াম খেলেই আমার কোমর ব্যথাটা ভালো হবে এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত এটা কোনোভাবেই যুক্ত যুক্ত না প্রথমত কারণ হচ্ছে এটা আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ এটা এক প্রকারের একটা রিউমারের মতো অবস্থা আর কি মানে এটা একটা মানুষের ভুল ধারণা ভুল একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে এটা দীর্ঘদিন চলে আসছে যে ব্যথা হলেই ক্যালসিয়াম খাচ্ছে তো আমি একটু বুঝাই যে রুগীগুলা এটা করে আসছে তারা কিন্তু পরবর্তীতে আবার ডাক্তারের কাছে আসছে ব্যথা বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছে বা পেইন কমানোর জন্য পেইন কিলার খাচ্ছে তো তার যদি ক্যালসিয়াম এটা সমাধান হয়ে যেত তাহলে তো তার এই পরবর্তী এই চিকিৎসাগুলোর কোনো দরকার ছিল না যে দরকার হলেই কেবল ক্যালসিয়াম কমে গিয়েছে এটা মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং দ্যার ইজ নো রিসার্চ ওয়ার্ক মানে এই জাতীয় কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক বাংলাদেশের কোথাও নাই কোনো জার্নালেও নাই কোনো পাবলিকেশন নাই কোনো বই পুস্তকেও নাই এবং কোনো ইন্টারন্যাশনালি কোনো কিছু নাই যে ব্যথা হলি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমাদের জানা মতে এরকম কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক আমরা আসলে এই জিনিসটা জানি কিন্তু তারপর আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই দর্শক শ্রোতারা যারা এই ভুল চিন্তাটা করেন তাদের এই ভুল ভাঙানোর জন্য অবশ্যই এটা মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং শুধু এটা না শুধু একটু ব্যথা বেদনা হলি অনেকে বলে এ বাত রোগ হয়েছে অনেকে বলে বাত জ্বর হয়েছে মানে কিছু আপনার চিকিৎসা থিম মানুষের পারসেপশন নিজের ভিতরে আগে নিয়ে নিয়েছে যারা ডাক্তার না হয়েও রুগীরা যে তারা নিজেরাই বুঝে ফেলে যে আমার ব্যথা মানেই বাত জ্বর হয়েছে বা ব্যথা মানেই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি ব্যথা মানেই তার মানে বাত রোগ তো এই জিনিসগুলো আসলে মানুষের আমাদের প্রচার করার দরকার আমাদেরকে জানানো দরকার সেমিনার সিম্পোজিয়াম মিডিয়ার মাধ্যমে কথা বলে মানুষকে বোঝানো যদি যায় তাহলে অনেকাংশেই কিন্তু মানুষের এই সময় এই থিম চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং একটা রুগী প্রপার ট্রিটমেন্ট পাবে এবং সে যথাসময় চিকিৎসকের কাছে যাবে আচ্ছা আমরা একটু পিএলআইডিতে ফিরে আসি আপনি তো বললেন যে এই মেকানিক্যাল ব্যাক পেন যেটা পিএলআইডি সেটাই সবচেয়ে কমন মানে আপনার দেখেন দেখা যায় যে নাইনটি পারসেন্ট রোগীদের এই সমস্যাটা এই পিএলআইডি নিয়ে আমাদের কিছু বলেন ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা আমাদের দর্শক শ্রোতাদের খুব দরকার অবশ্যই পিএলআইডি আমরা এখন যেটা বলবো প্রথমত আমরা এই কেসগুলো যে পাই বেশিরভাগ কোমর ব্যথা পিএলআইডি কেস মধ্যবয়সী রুগী আমরা এখন পাচ্ছি এটা হচ্ছে মধ্যবয়স বলতে হচ্ছে তিরিশ থেকে আপ টু ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স যেই এই যে মানুষ কাজ করবে মানে আর্ন করবে ইকোনমিক্যাল এইজ সবচেয়ে যে সময় সক্ষম সে সক্ষম সে এই সময় এখন আমরা মেকানিক্যাল এই ডিস্ক প্রলাপসে রুগী বেশি পেয়ে থাকি এবং এটা এভরি পেশাজীবী মানে এটা এরকম নয় যে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে 